。嗨，大家好，我是泡泡。河北邯郸未成年人杀人案真的非常恶劣，也非常残忍。这三个小孩可以用恶魔来形容，老百姓都非常关心这个案子会怎么判，甚至民间纷纷支持判处他们死刑。不过，因为这三个人是未成年人，所以按照法律肯定是不会判死刑的，无期徒刑都算是顶格处罚了。那么，今天我们来聊聊这三个小恶魔按照古代的法律会怎么判。如果是发生在古代，古代的未成年人杀人如何处置呢？讲几个古代未成年人杀人的典型案例和判例，分别是秦朝、汉朝、唐朝、明朝和清朝。先说秦朝，秦朝的法律是非常严苛的。一九七五年出土的竹简记录了一个案件：犯人 A 教唆犯人 B 偷盗杀人。两个人被捕之后，经过测量，犯人 B 还不足六尺。那官府的判决是，犯人 A 要接受割肉断四肢的酷刑，犯人 B 因为身高不足六尺，不被追究责任，当庭就被释放。那么身高六尺是多高呢？秦朝的一尺与我们如今的一尺不一样的，一秦尺大约等于零点二三米，那么六秦尺介于现在的一点一米到一点三米之间。这个身高跟现在普通小孩身高差不多，也就八九岁的样子，十岁以内吧。那这么看，河北邯郸杀害同学的三个恶魔都是十三岁，早就超过了十岁。所以，如果他们在前朝，绝对不能免于死刑。再说说汉朝，汉代法律当中有关于刑事责任年龄的规定，下限一般为七八岁或十岁以下。经学大师郑玄在《引汉律》对周礼注释的时候，将未满八岁视之为幼弱，非手杀人，他皆不做。也就是说，八岁以下的人，除非亲手杀人，否则都不处罚。但是八岁以上就要付出巨大的代价，甚至判死刑。那么邯郸这三个十三岁的小恶魔，在汉代。的话，判死刑的可能性也比较大。那么到了唐代，唐律疏仪对处罚未成年人犯罪做了更为详尽的系统规定：十五岁以下、十一岁以上的未成年人，如果犯了故意杀人罪等等，要依律执行死刑。举个案例，开元二十三年，十三岁的张璜和十一岁的张秀兄弟二人手刃杀父仇人，他们被捕之后。坊间都非常同情他们，认为他们是孝子，为父报仇是正义之举，不应该被处死，应该宽容饶恕。这个事情当时皇帝唐玄宗也知道了，当即表明国法不可纵复仇，就是即便你是正义的复仇之举，也违反了国法，所以他下令处死兄弟二人。那么邯郸这三个十三岁的小恶魔，跟刚刚讲的那兄弟二人呢同岁，所以他们在唐朝也犯的是死罪。那么再来说说明朝，在明朝时期，一位年仅十岁的少年因杀害了一名无辜者，被衙门收监，县令在送牢犯的时候，故意将筷子一正一反的插在碗中。少年在接过碗之后呢，自然先将反插的筷子拿正，然后开始用餐。县令通过这个细节判断，这个少年已经具备了懂事的能力，与成人无。因此，县令判他死刑。这个案例显示了古代法官在审判未成年人犯罪的时候，不仅仅依据年龄，还会观察其行为和心智的成熟程度。这种做法强调了教育和惩罚并重的原则，以及未成年人犯罪同样需要承担后果。那最后，我们来说说清朝。依大清律例，十岁以下的未成年人享有法律宽宥特权，其杀人案可以上请皇帝裁决，刑罚从轻处置。那乾隆四十三年，四川盐亭县两个九岁的小男孩刘米子和李子相一同在河坝放羊，中途休息的时候，两个小孩为了抢吃的发生了打斗纠缠。李子相被刘米子推倒，腰眼不慎撞到石头上，当场送命。事发之后，当地巡抚的裁决是：杖一百，流放三千里，照例收赎，追埋葬银二十两，然后上奏至皇上，却被乾隆帝驳回了。乾隆帝照正常律法判处刘米子绞监后。所谓的绞监后是清代四种死刑之一。乾隆对刘米子一案的裁决，不仅没有遵循以往对十岁以下未成年人的宽宥政策，反而呢，此后他又改了，新设了一条新律例：十岁以下斗殴杀人案，如果死者和凶手之间的年龄差超过四岁，可以按此条款请皇帝衡量来终审判决；如果年龄差在三岁以下，一律绞监后，也就是死刑。案件不用上报。
。从这一点上看，乾隆帝反而更倾向于年龄越小的杀人者越该杀，这种天生的反社会型人格就不要给他成长的机会。只有年龄差四岁、小误杀大的时候，才可以酌情考虑是否免罪。大欺小，不管是不是误杀，都是死路一条。好，以上就是古代未成年人杀人会受到什么样的处置。总的来说，古代小孩在七八岁以下是免于处罚的，十岁以下可以酌情谅解和宽大处理，那么十岁以上就很可能判死罪了。但是呢，在现代，我们国家法律是十四岁以下的未成年人是免于死刑的，这充分体现了法律的人性化。但是这次民间呼吁是否能酌情改变一下，也是出于大家朴素的正义感。大家认为呢？你们什么意见呢？一起来讨论。我是泡泡，拜拜。